Жителям Австрии наскучили морские пляжи, средиземноморье и горнолыжные курорты. Теперь они мечтают увидеть степь, попробовать вкус настоящего кобыльего молока и хотя бы на одну ночь остановиться в юрте. В крупнейшем австрийском издании «Кронен Цайтунг» вышла большая статья о Казахстане. Наш корреспондент Артем Истомин встретился со своим австрийским коллегой, чтобы лично узнать, почему в Альпийской республике стали популярны наши степные просторы. Увидеть Казахстан и полюбить – это более чем точно описывает то, что происходит сейчас в душе у этого австрийского журналиста. Вульфа Шербихлера пригласили в Тарас на празднование 550-летия казахского ханства. В тот момент он даже и представить не мог, что обычная служебная командировка превратится в настоящий служебный роман. Статью о Казахстане написал на одном дыхании, не пожалев ярких эпитетов и очень красочных фотографий. Для австрийцев это что-то совершенно новое, своеобразное, то, что отличается от китайской, индийской и американской культуры. Например, меня очень впечатлила национальная казахская музыка, игра на думбре, песенные состязания, когда один поет, а другой ждет и потом отвечает. Я наблюдал за всем этим с огромным интересом. В силу профессии Вульф объездил уже почти весь мир. Однако именно Казахстан произвел на него наиболее яркие впечатления. Национальные обычаи, традиции и культуру кочевников – все это он попытался описать в своей статье, сопроводив текст подробной информационной справкой о том, как получить визу, где находится посольство и во сколько обойдется туристам поездка в диковины Степной край. Австрийцев в Казахстане могут заинтересовать горы, озера, леса и, конечно же, степь, которая ассоциируется с культурой намадов. Я думаю, что многие австрийцы захотели бы переночевать в юрте, поучаствовать в народных обрядах, послушать музыку, попробовать национальные блюда. На встречу с нашей съемочной группой Вульф пришел с сувенирами из Казахстана, которые занимают в его доме самое почетное место. Австрийский журналист не оставляет надежды когда-нибудь и еще раз побывать в нашей стране. Ведь в прошлый раз он так и не успел познакомиться с казахстанской столицей. Артем Истомин, Юлмас Воручу, 24 Кейзет, Вена.